Hi all this is Angelit welcome to study table today we are going to see the second part of the chapter medieval kerala okay now we will kaanan povunnathu randamatha bhagam aanu madhigala keralathile okay kazhinja class la nammal endakeyanu discuss cheyyan ningalku ormai undo yes nammal keralathile pandu pandu bharichirunna perumaals undayirunnu alle naadu vaazhigal avare kurichukku nammal kazhinja class la padichu ningalku ormai undo ee class la namakku kachavadathe kuriche pandu kaalathile kachavadam karyangal okke engane aanu namakku onnu nokkam okay trade trade nu parney endha kachavadam internal and external trade made great progress in kerala during the medieval period can you guess the goods that were exchanged from kerala adayidu madhigala keralathil puram naadugalumayulla kachavadavum pradeshika kachavadavum purogadi praabichirunnu okay internal and external nu parney endana internal nu parnyal endha പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കച്ചവടം എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുറം നാടുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കച്ചവടം അത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പുരോഗമനം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളോട് ഒരു കുഞ്ഞു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണത് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാകും നമ്മുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളായിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ ഗുഡ്സ് കാർഡമം ജിഞ്ചർ പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അതായത് ഏലം കാർഡമം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഏലം ഏലമുണ്ട് ഇഞ്ചിയുണ്ട് ജിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ചേർക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ ചേർക്കാം ഒത്തിരി സ്പൈസസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പല നാടുകളിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് കുരുമുളക് കൊണ്ട് തേയില അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചേർക്കാം ഗുഡ്സ് ഫ്രം അതർ ലാൻഡ്സ് ഓൾസോ റീച്ച് ദ മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് കേരള ബൈ ട്രേഡ് കിവൻ ബിലോ ആർ ഫ്യൂ ഓഫ് ദീസ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ പുറം നാട്ടിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിപണികളിലും എത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണത് യെസ് ആദ്യം നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലേ പോട്ട്സ് ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കളിമൺ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ക്ലേ പോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ പിന്നെയോ ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താണ് മീൻ വലകൾ അല്ല മീൻ പിടിക്കുന്ന വലകൾ പിന്നെന്താണ് സിൽക്ക് പട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മറ്റുള്ള നാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ വരുത്തുമായിരുന്നു ഏർലിയർ ട്രേഡ് വാസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ലേറ്റർ ഗുഡ്സ് ബിഗാൻ ടു ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ മണി അതായത് പണ്ട് കാലങ്ങൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ കച്ചവടം പ്രധാനമായും സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങളായിരുന്നു കൈമാറുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുക വന്നിരിക്കട്ടെ ഒരാളെ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുക പകരത്തിൽ നമ്മൾ പൈസ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് പകരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനത്തിന് പകരം വേറൊരു സാധനം ഓക്കെ പൈസ അവിടെ പൈസയുടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ലേറ്റർ ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പിന്നീട് നാണയം നൽകി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഓക്കെ ട്രേഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നെയിംലി അഞ്ചുവണ്ണം മണിഗ്രാമം എക്സെട്ര എക്സിസ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് അതായത് അഞ്ചുവണ്ണം മണിഗ്രാമം തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ കച്ചവട സംഘങ്ങൾ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള കച്ചവട സംഘങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ അഞ്ചുവണ്ണവും മണിഗ്രാമവും ഓക്കെ Realizing the importance of trade, the Perimars extended every help to the trade groups. Tax on trade was an important source of income during this period. That is, the first time of the day, 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 സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം അവർക്ക് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ട്രേഡ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി റിയലൈസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പെരുമാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതായത് അവർ സഹായങ്ങൾ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചവട ചുങ്കം അക്കാലത്ത് പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു ഓക്കെ ചുങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അവർ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയൊരു വരുമാനമായിരുന്നു ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിരുന്നു ഓക്കെ അഞ്ചുവണ്ണം മണിഗ്രാമം എന്താ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവ ദ ട്രേഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ കേരള ഫ്രം ദ നയൻത് ടു ദ തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി സി ഇ കോസ്റ്റൽ ടൗൺസ് ഓഫ് കേരള വേ ദ മേജർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെന്റേഴ്സ് അതായത് സി ഇ ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരളത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തിയ സംഘങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചുവണ്ണം അതുപോലെ മണിഗ്രാമം ഓക്കെ കേരളത്തിന്റെ കടൽ തീര പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവരുടെ മേജർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെന്റേഴ്സ് വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എവിടെയാണ് കോസ്റ്റൽ ടൗൺ കോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കടൽ തീര ഓക്കെ കടൽ തീര പട്ടണങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ടൗൺസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം മാ
റൂറൽ ഏരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഓക്കെ ദീസ് ഗുഡ്സ് വെർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്സ് അവർ അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സാധനങ്ങൾ കൈമാറി ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ലോക്കൽ ട്രേഡ് അതായത് ഈ ഒരു അങ്ങാടിയുടെ വളർച്ച അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക കച്ചവടം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെ സഹായകരം ആയി അനന്തപുരം കൊല്ലം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ആൻഡ് പന്തളയാനി വർ ദ മേജർ മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ദ മേജർ പോർട്ട്സ് വെ കൊല്ലം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ആൻഡ് വളപട്ടണം അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അനന്തപുരം അതുപോലെ കൊല്ലം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് പന്തലായനി തുടങ്ങിയവയാണ് അന്നത്തെ പ്രധാന അങ്ങാടികൾ ഓക്കെ പിന്നെയോ കൊച്ചി അതേപോലെ കൊല്ലം കോഴിക്കോട് വളപട്ടണം ഇവരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു ഓക്കെ കോസ്റ്റൽ മേജർ പോർട്ട്സ് ആയിരുന്നു ലുക്ക് ഈ ദിസ് പോർട്ട്സ് ഓൺ എ മാപ്പ് ഓഫ് കേരളം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടം എടുത്തിട്ട് മേൽ പറഞ്ഞ തുറമുഖങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൽ ഗുഡ്സ് റീച്ച് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ കേരള ത്രൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് സീ ട്രേഡ് സീ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം അ പോയം ഇൻ മണിപ്രവാളം നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കരവഴിയും കടൽ വഴിയും അങ്ങാടികളിലെത്തിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മണിപ്രവാള കൃതിയായ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു കവിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തട്ടം കട്ടിൽ കയറുവല കൈക്കട്ടിൽ മഞ്ചട്ടിക്കൊട്ടം മൊട്ടും മുട്ടിൽ കരയും മൊട്ടും മുട്ടിൽ കരയുമരിയും പെട്ടിയും പട്ടുനൂലും ആടും ചാടും കുടയും അടയും പഞ്ഞിയും മുഞ്ഞിവേരും നൂറും ചോറും ചുറയുമറയും കാരിരുമ്പും കരിമ്പും അന്നത്തെ ഒരു കവിതയിലുള്ള ഒരു വരികളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് വായിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും അന്ന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഒരു കച്ചവടം ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ലൈൻ വായിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ മണിപ്രവാളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇവോൾവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡിവൽ പീരീഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സൺസ്ക്രിത്ത് ആൻഡ് ഓൾഡ് മലയാളം അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കൃതവും പഴയ മലയാള ഭാഷയും ചേർന്നൊരു ഭാഷാ ശൈലി രൂപം കൊണ്ട് അത് മണിപ്രവാള രീതി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെ മിക്സ്ചർ ആണ് ഒന്ന് സംസ്കൃതം പഴയ മലയാളം കൂടി ചേർന്നുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് മണിപ്രവാളം സെവറൽ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് അന്ന് അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലത്ത് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ ശൈലിയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ദ ഐറ്റംസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് അക്കാലത്ത് ലഭിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്താൻ പിന്നെയോ ആർ ദീസ് ഐറ്റംസ് സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ഇൻ യുവർ ഏരിയ അവ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദ ട്രാവലോഗ്സ് ദ ഡിസ്ക്രൈബ് ട്രേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിരുന്നു പല സഞ്ചാരികളും വ്യാപാരത്തെ പറ്റി വിവരിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ലെറ്റ്സ് നൗ ഗോ ത്രൂ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി കാലിക്കറ്റ് പോർട്ട് ആൻഡ് ട്രേഡ് ബൈ മാ ഹുവാൻ എ ചൈനീസ് ട്രാവലർ ഹു വിസിറ്റഡ് കേരള ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് അതായത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിലെത്തിയ മാ ഹുവാൻ എന്ന ചൈനീസ് സഞ്ചാരി കോഴിക്കോട് തുറമുഖത്തെയും അവിടുത്തെ കച്ചവടത്തെ പറ്റിയും വിവരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ആസ് എ ഷിപ്പ് കാരിയിങ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ചൈന അറൈവ്സ് അറ്റ് ദ പോർട്ട് ഷബന്ദർ കോയ ദ കിങ്സ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആൻഡ് എ ബ്രോക്കർ ബോർഡ് ദ ഷിപ്പ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്സ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഡേ ഇസ് ഓപ്റ്റഡ് ടു ഫിക്സ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രയോറിറ്റി വാസ് ഗിവൻ ടു സിൽക്ക് ക്ലോത്ത്സ് വൺസ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഫിക്സ് ദ ടേക്ക് എ വോ ഡാറ്റ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് അണ്ടർ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് Thus, the goods were exchanged for the price fixed by the dalals, that is brokers. That is, what is the name of the brokers? In China, there is a couple of people who are in the world. The king of the king is the representative of Shabandar Koya. There is a couple of people who are in the world. Now, the couple of people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവര് ആദ്യം അവർ എന്തായിരുന്നു നോക്കുന്നത് ആദ്യം അവർ പട്ട് വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിലയായിരിക്കും കണക്കാക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കുന്നത് വില നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചരക്കുകളുടെ വില ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു
അതായത് ഉണ്ണുനീര് സന്ദേശത്തിലെ ചില വരികൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചല്ലോ ഈ സാഹിത്യം രൂപപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് കേരളക്കരയിൽ പ്രാചീന കാലം തൊട്ട് മലയാള ഭാഷ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നോ പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ നമ്മുടെ കേരളത്തില് മലയാളം ഉണ്ടായിരുന്നോ വൈ ഇസ് കേരള നോൺ ആസ് മലയാള ദേശം ഡിസ്കസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളം മലയാള ദേശം എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാകും ഈ പേര് വന്നത് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി ബിലീവ് ദറ്റ് മലയാളം ഹാസ് ഇവോൾവ് ഫ്രം തമിൾ സൻസ്ക്രിറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മലയാളം അതായത് മലയാളം തമിഴിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഭാഷയാണെന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നു ഓക്കെ സംസ്കൃതവും മലയാള ഭാഷയുടെ വികാസത്തിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് വട്ടെഴുത്ത് ആൻഡ് കോലെഴുത്ത് വെ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഓൾഡ് മലയാളം റീകോൾ ദ ജൂയിഷ് കോപ്പ് പ്ലേറ്റ് റിട്ടേൺ ഇൻ വട്ടെഴുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് വട്ടെഴുത്തും കോലെഴുത്തും എന്നീ ലിപികളാണ് പഴയ മലയാളം എഴുതിയിരുന്നത് വട്ടെഴുത്തിൽ എഴുതിയ ആ ജൂതച്ചെപ്പേട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു ഒരു കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് കണ്ടു അല്ലേ അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ഒരു ഭാഷ അവരുടെ എഴുത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു യെസ് അവരുടെ പഴയകാല മലയാളം ലിപികളായിരുന്നു നമ്മൾ ആ കണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ സോ കീപ് വാച്ചിങ് കട്ട് ബ്ലെസ് യു താങ്ക് യു